தேவனுடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக உங்களை யாவரையும் கர்த்தருடைய நல்ல நாளிலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் கர்த்தருடைய வந்தியை நம் செய்தியாக கேட்கப்படும் கர்த்தருடைய மரணத்தை நினைவு கூறும்படியாக நாம் இந்த கர்த்தருடைய வந்தியிலே நாம் என்ன செய்திருக்கிறோம் என்றால் நாம் கலந்திருக்கிறோம் கர்த்தருடைய மரணத்தை கத்ராகி இயேசு கிறிஸ்துடைய மரணத்தை நாம் என்ன செய்கிறோம் என்றால் நினைவு கூறும்படியாக நாம் கலந்திருக்கிறோம் நாம் இன்றைக்கு செய்தியாக ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் புதிய பாடலே பக்கம் இரநூற்றி பதிமூன்றாவது பக்கம் பக்கம் இரநூற்றி பதிமூன்றாவது பக்கம் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் இரண்டாம் வசனம் பெரும்படிக்கு பெருகும்படிக்கு பாவத்திலே நிலை நிற்கலாம் என்று சொல்லுவோமா கூடாதே பாவத்துக்கு மறித்த நாம் இனி அதில எப்படி பிழைப்போம் மறித்த ஒரு நபரை நம்ம என்ன செய்வோம் ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு அவங்கள நம்ம என்ன செய்வோம் ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு என்ன செய்வோம் அப்படியே வீட்டிலே வச்சிருப்போமா என்ன செய்வோம் அடக்கம் செய்வோம் பாவ மன்னிப்புக்கென்று கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கு அப்போ சொன்னாங்க ஒரு வார்த்தை சொல்றார் பாவத்துக்கு நீங்கள் என்ன செய்து விட்டீர்கள் என்றால் மறித்து விட்டீர்கள் அதிலே இனி நம் எப்படி பிழைப்போம் என்கிற ஒரு கேள்வினை எழுப்புகிறார் இப்ப பாவம் மன்னிப்புக்காக ஞானசனம் பெற்ற பிறகும் பாவம் என்ன செய்யக்கூடாது என்றால் நம்மை ஆளுகை செய்யக்கூடாது அந்த பாவம் என்ன செய்யப்படணும் மறித்த அந்த பாவம் அடக்கம் செய்யப்படும் எப்படி நம்முடைய நாம் இறந்து விட்டால் நம்முடைய இறந்துட்டால் அந்த சரீரம் மண்ணுக்கு போய்விடுவது போல மறித்த அந்த பாவத்திற்கு மறித்த அந்த நபர் என்ன செய்யப்பட வேண்டும் என்றால் அடக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் என்று வேதம் செல்கிறது மூன்றாம் வசனம் நான்காவது வசனத்தில் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்ற நாம் அனைவரும் அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாக ஞானஸ்தானம் பெற்றதை அறியாமல் இருக்கிறீர்களா நாம் அறிந்திருந்தோம் என்றால் மகிமையின் கத்தரை நாம் என்ன செய்திருக்க மாட்டோம் என்றால் சிலுவையிலே நாம் அறைந்திருக்க மாட்டோம் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகும் தன் மனம் போகிற போக்கிலே வாழலாம் என்று யாரெல்லாம் என்ன வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அப்போ சொல்லிய பொருள் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தில் என்ன சொல்கிறார் என்றால் பன்னிரெண்டு பதிமூன்று ஆகையால் பாவம் என்ன செய்யக்கூடாது என்று சொல்கிறார் என்றால் ஆளுகை செய்யக்கூடாது பாவம் ஆளாதிருப்பதாக ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகும் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய மனம் போக்கிற கோவிலே போவான் என்றால் பாவம் மீண்டும் என்ன செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது என்றால் ஆளுகை செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது அதனுடைய பதிமூன்றாவது வசனத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய அவியங்களை அநீதியின் ஆயுதங்களாக பாவத்திற்கு ஒப்புக்கூடாமல் உங்களை மறித்தோரிலிருந்து பிழைத்திருக்கிறவர்களாக தேவனுக்கு ஒப்புக் கொடுத்து உங்கள் அவியங்களை நீதிக்குரிய ஆயுதங்களாக தேவனுக்கு ஒப்புக் கொடுங்கள் மறித்தோரிலிருந்து உங்களை என்ன செய்திருக்கிறார் என்றால் பிழைக்க வைத்திருக்கிறார் பாவத்துல மறித்து போன நம்மை நம்ம என்ன செய்திருக்கிறார் என்றால் நம்மளை உயிரோடு கூட இதோ நம்மை அவர் எழுப்பியிருக்கிறார் அவர் நீதிக்குரிய ஆயுதங்களாக நீங்கள் தேவனுக்கு ஒப்புக் கொடுங்கள் என்று வேதாந்தத்தில் வாசிக்கிறோம் அதனுடைய ஏழாம் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது மறித்தவன் பாவத்திற்கு நீங்க என்ன செய்கிறார் என்றால் விடுதலையாக்கப்படுகிறான் மறித்தவன் பாவத்திற்கு நீங்கி விடுதலையாக்கப்படுகிறான் பதினோராவது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அப்படியே நீங்கள் உங்கள் பாவத்திற்கு மறித்தவர்களாகவும் பாவம் ஆளுகை செய்யக்கூடாது பாவத்திலிருந்து நீங்கள் விடுதலையாக வேண்டும் பாவம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் மறித்து போனதாகவே இருக்க வேண்டும் எப்படி இருக்க வேண்டும் இப்படியெல்லாம் பரிசுத்த வேதாகம் சொல்கிறது 
वसन मूल अधिकार उपाकूड़ा अगर मरण मरीते मरीपाड़ी उपाड़ी 
இவைகள்லாம் அனுபவிக்கிறதுனாலே அழிந்து போக மெய் இப்படிப்பட்டதான போதனைகள் சுய இஷ்டமான ஆராதனையும் மாயமான தாழ்மையும் சரீர ஒடுக்கத்தையும் பற்றி ஞானம் என்கிற பேர் கொண்டிருந்தாலும் இவைகள் மாமிசத்தை பேணுகிறது ஒழிய மற்ற ஒன்றுக்கும் என்ன செய்யாது என்றால் பிரயோஜனப்படாது ஒன்னுத்துக்குமே உதவே உதாது நம் கிறிஸ்துவோடு கூட இந்த உலகத்தினுடைய வழிபாடுகளுக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் மறிக்க வேண்டும் கலாத்திய நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது கலாத்திய மூணாம் நான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் கலாத்திய நான்கு மூணு அப்படிய நாமும் சிறு பிள்ளையா இருந்த காலத்தில் இந்த உலகத்தினுடைய வழிபாடுகளுக்கு நாம் யாராக இருந்தோம் என்றால் அடிமைகளாக இருந்தோம் அதை நம்ம என்ன செய்கிறது எட்டு ஒன்பதிலே பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் தேவனை அறியாமல் இருந்த போது சுவாபத்தின்படி தேவர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு அடிமைகளாக இருந்தீர்கள் இப்பொழுதோ நீங்கள் தேவனை அறிந்திருக்க அல்லது தேவனாலே அறியப்பட்டிருக்க பலனற்றதும் வெறுமையுமான அவ்வழிபாடுகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் மறுபடியும் திரும்பி மறுபடியும் அவைகளுக்கு அடிமைப்படும்படி விரும்புகிறது எப்படி பாவத்திற்கு மறித்த நாம் இனி அதிலே எப்படி பிழைப்போம் பாரம்பரியங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வந்த பிற்பாடு பல பாரம்பரியங்கள் வருகிறது பல கலாச்சாரங்கள் வருகிறது சிறு பிள்ளைகளில் இருந்து ஒரு வாலிப பிள்ளையா மாறுகிறது ஒரு பிறந்தநாள் வருகிறது ஒரு திருமண நிகழ்வு வருகிறது என்றால் பாரம்பரியங்கள்லாம் வந்து ஒரு பிள்ளை வந்து ஒட்டிக்கிறது ஒருத்தர் மறித்து விட்டார் என்றால் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படி என்ன நமக்கு போதித்திருக்கிறது பல பண்டிகைகளும் சொல்லப்படாத அநேக அடிமைத்தனமான காரியங்கள் எல்லாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்றால் மறித்து கொண்டிருக்கிற தேவ ஜனங்கள் இன்றைக்கும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்றால் அநேக வேதாகமத்தை நாம் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அதெல்லாம் தேவன் பார்த்துக்குவாரு கலத்தில் ஐந்தாம் அதிகாரம் இன்னும் முதல் வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது ஆனபடியார் நீங்கள் மறுபடியும் அடிமைத்தனத்தின் நுகர்த்துப்படாமல் கிறிஸ்து நமக்கு உண்டாக்கின சுயாதன நிலைமையிலே நீங்கள் என்ன செய்ய என்றால் நிலை கொண்டிருந்த கிறிஸ்து நமக்கு ஒரு சுதந்திரமான பிரமாணங்களை கொடுத்திருக்கிறார் என்ன கொடுத்திருக்கிறார் என்றால் நமக்கு ஒரு பிரமாணங்களை கொடுத்திருக்கிறார் பாவத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்து வாழ்புறமா அல்லது நீதிக்கு ஒப்பு கொடுத்து வாழ்புறமா என்பதை நாம் இந்த வேலையிலே பரிசோதித்து நம்மை பார்க்க வேண்டும் நீதிக்கு ஒப்பு கொடுத்து வாழும் பொழுது நாம் பரிசுத்தமாக காணப்படுவோம் நாம் நித்திய ஜீவனை நாம் பெற்றுக் கொள்வோம் அவர் நமக்கு அதிக அதிகமான கிருமிகளை தருவார் என்பது சந்தேகம் இல்லை பாவத்திற்கு மறித்தோம் என்று சொல்லி இன்னும் பல நேரங்களிலே அப்படிப்பட்ட பாரம்பரியங்கள் உலகத்தினுடைய வழிபாடுகள் இதெல்லாம் நம்மளை ஆட்கொண்டு ஆட்கொள்ளும் என்றால் நிச்சயமாகவே நாம் பரிசுத்தத்தையும் நித்திய ஜீவனையும் கிருமையும் பெற்றுக் கொள்ள முடியாது என்பது சந்தேகம் இல்லை பழி ஏற்பாடிலே ஒரு இரண்டு வார்த்தைகளை சொல்லி நாம் இந்த வேளையிலே நாம் ஜபத்துக்குள்ளாக நாம் காணப்படுவோம் இரண்டு ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் இரண்டு ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் அதனுடைய எட்டாவது வசனம் இரண்டு ராஜாக்கள் எல்லாருமே திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் இரண்டு ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் கர்த்தர் இஸ்ரேல் புத்தர்களுக்கு முன்பாக துரத்தின ஜாதிகளின் வழிபாடுகளிலும் இஸ்ரேலின் ராஜாக்கள் வழிபாடுகளிலும் நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் பத்தொன்பதாவது வசனம் பத்தொன்பதாவது வசனம் யூத ஜனங்களும் தங்கள் தேவனாகி கர்த்தரின் கற்பனைகளை கை கொள்ளாமல் இஸ்ரேல் உண்டாக்கின வழிபாடுகளை என்ன செய்தார்கள் என்றால் நடந்தார்கள் யூதர்களுக்கு இஸ்ரேலுக்கு ஒரு பிரமாணம் இருக்கிறது இந்த பிரமாணத்தை என்ன செய்யக்கூடாது மீறவே கூடாது நமக்கு இன்றைக்கு விசுவாச பிரமாணத்தை கையிலே கொடுத்திருக்கிறார் கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தை நம் கையிலே கொடுத்திருக்கிறார் நீங்கள் எப்படி வாழணும் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கிறாரு ஞானசானம் பெற்றுக் கொண்டவர்கள் 
நாம அப்போஸ்தல இரண்டாம் அதிகாரத்திலே நாற்பத்தி இரண்டாம் பிரசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அவர்கள் அப்போஸ்தலுடைய உபதேசத்திலும் அப்பம் பிடிக்கதிலும் அந்யோனியத்திலும் ஜபம் பண்ணுவதிலும் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள் எத்தனை பேர் நம்ம உறுதியாக இருக்கிறோம் எத்தனை பேர் நம்ம மீறி மீறி போறோம் இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல கூட்டாதே குறைக்காத அப்படின்ற ஐயோ இப்படி இப்ப பண்ணிட்டா என்ன யாரு இப்ப யோகியமா இருக்கிறாங்க எல்லாரும் பரலோகம் போயிடுவாங்களா அப்படின்னு நமக்குள்ளே ஒரு வார்த்தைய நாம என்ன செய்து கொண்டோம் என்றால் பேசி 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 நாம கிறிஸ்துடைய பிரமாணங்களை கீழே தள்ளிவிடக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் யூத ஜனங்கள் தங்கள் தேவனாகிய கருத்தருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளாமல் இஸ்ரேல் உண்டாக்கின வழிபாடுகளிலே அந்த ஜனங்கள் நடந்தார் அவருடைய பிரமாணத்தை மீறி நடந்தா என்ன ஆகும் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு லேவிய ராகமும் இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் லேவிய ராகமும் இருபதாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் லேவிய ராகம் இருபது இருபத்தி மூன்று நான் உங்களுக்கு முன்பாக நான் உங்களுக்கு முன்பாக துரத்தி விடுகிற என்ன செய்கிறாரு நான் துரத்துறேன் ஆனாலும் கிறிஸ்தவராகிய நான் பல நேரங்களிலே அவரு துரத்தினாலும் நாம அத எடுத்து கொஞ்சம் பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் அத நம்ம கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் நான் உங்களுக்கு முன்பாக துரத்தி விடுகிற ஜனத்தினுடைய வழிபாடுகளில் நடவாதீர்கள் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் செய்தபடியால் நான் அவர்கள் என்ன செய்தேன் என்றால் ஆரோசித்தேன் சோதிப்பேன் அவர்களை சோதிப்பதாக சொல்லியிருக்கிறார் மறக்க பிரச்சனை எங்களுக்கு தானே வருது எனக்கு தானே போராட்டம் வருது எனக்கு வந்தா வந்துட்டு போட்டோம் ஆனா வேதம் என்ன சொல்றது என்றால் பாவத்திற்கு மறித்த நாம் இனி அதிலே எப்படி பிழைப்போம் எனக்கு அன்பான தேவனுடைய ஜனமே இன்றைக்கு அந்த வழிபாடுகளிலே பாரம்பரியமாக வசனத்தை பிடித்து கொண்டு இன்னொரு பொருள் இதையும் செய்யக்கூடியதாக இருந்தார் தின சரி செய்தி இன்றைக்கு படித்தீங்களா தெரியாது எத்தனை பேர் படித்தீங்க தெரியாது காலையில ஒரு அருமையான வார்த்தை நம்முடைய ஜோய் பிரதர் தினமும் நம்முடைய ஊழியர் அதை தினமும் நமக்கு பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதை நீங்கள் படித்தீர்கள் என்றால் நாம் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் யார் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் நாம் தேவ வசனத்தின் பிரகாரமாக நடக்கிற ஒரு உன்னதமான ஜனமாக இருப்போம் பாவம் மறித்து விட்டார்கள் என்றால் அது நிச்சயமாகவே அடக்க செய்யப்படாது இல்லையா அது அடக்கம் செய்யப்படவில்லை என்றால் நம்முடைய ஆத்மீக வாழ்வு எப்படி நாற்பம் அடிக்கும் அப்படி என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அது நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் எந்தெந்த வழிபாடுகளிலே எதெல்லாம் வழிபடுதலுங்க எதெல்லாம் செய்கிறீர்களோ அதிலிருந்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் அதெல்லாம் ஒருக்கணும் எல்லாவற்றையும் பிதாவாகிய தேவனே அந்த வழிபாடுடைய காரியங்களை துரத்துகிறார் என்று சொன்னால் நாம் அதை துரத்தாம கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு இருந்தா நல்லா இருக்குமா மக்களுக்காக பக்கத்து வீட்டுக்காக சொந்த பந்தங்களுக்காக நாம் அதை பிடிச்சிட்டு இருந்தாலும் சொன்னா நிச்சயமாகவே நாம் ஆசீர்வாதம் பெற முடியாது மறித்தது எதற்காக எதற்காக மறித்தாரு பாவத்திற்காக மறித்தாரு அப்ப எதெல்லாம் பாவமாக உள்ள சின்ன சின்னதா உள்ள வருகிறது எதெல்லாம் நம்மளை ஆட்கொள்கிறது பாவத்திற்கு நீங்கி நீ விடுதலையாக பாவம் உங்களை மேற்கொள்ளக்கூடாது பாவம் உங்களை அடிமைத்தனப்படுத்தக்கூடாது பாவம் உங்களுக்கு மரணத்தை கொண்டு வந்து விடக்கூடாது இன்னைக்கு ரெண்டு வகையான மரணம் ஒன்று ஆவிக்குரிய மரணம் என்று மாமிச மரணம் மாமிச மரணமே வந்தாலும் நிச்சயமாகவே நம் மறித்துவிட்டோம் என்று சொன்னால் உன்னதத்திலே நம் கடந்து செல்லக்கூடிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை அந்த பரலோக அந்த ஆவிக்குரிய மரணம் வந்து விடாத பிடிக்கி நம் ஒவ்வொருவரும் எச்சரிக்கையாக கவனமாக இருப்போம் இயேசு கிருஷ்ணி சிலுவையை அறிந்தது பல காரியங்கள் அறிந்தது தனியோ விஷயங்கள் சொல்லலாம் ஒவ்வொரு வாரமும் கருத்தனுடைய பந்தையிலே நாம் கேட்டுக் கொண்டு வருகிறோம் இன்றைக்கு இந்த கருத்தனுடைய மரணத்தை நினைவு பொறுப்படியாக இந்த பந்தையிலே நாம் கேட்கக்கூடிய ஒரு காரியம் 
வழிபாடு